Ana labis ang pagdaramdam dahil sa kanyang natuklasan. Pinagkakiwalaan kita. Ang kampanyang mukha mo. May dor ka. Kadugo niya naturingan ang siyang sumugat sa kanyang dangal. Sa, sa kala po sa pinagagawa niya sa akin. Laging alikit ng alikit sa akin. Mas magaling po kayo sa kanya. Kaya apoy ay sumiklap sa init ng mga salitang ibinapato. Uh, sobrang galit ko. Nasabunutan ko kagad si Daley. Mas pinagsasampal ko kagad siya. Pagalabang ko yung ano, yung nararamdaman kay David. Paano haharapin ang kabiguang dulot ng isang kamalian? Sausawera, sausawera! Let's get ready for sausawera! Usapang maayos na lamang, kaya tara na, samahan nyo kami, come on! Mga kapatid, di ba love nyo din ah? Huwag mong talikuran, harapin mo face to face! Hey! At ngayon, narito na ang First Lady na nag-iisang barangay hall on air, ang pambansang kapitana, si Ateng Jelly de Malay! Happy morning, mga kapatid! Oras na para mag-sit back, relax, and enjoy! Oras na rin kasi para tayo ay makisaw-saw. Kahit saan man kayo sa dako ng mundo, sigurado akong makakarelate kayo sa isyo natin ngayong umaga. Kaya huwag na natin patagalin pa. Eto na. Hindi tao, hindi bagay, kundi isang hayop ang dahilan kung bakit natuklasan ng isang babae na may milagrong ginagawa ang kanyang kinakasama. Iyaray dahil sa malakas na miyaw ng isang pusa. Nako, paano kaya ito nangyari? Ay, nako, eto pa, eto pa. Pero, ang ikinakasama pala ng kanyang loob, pinsan niyang buo, ang kinalolokohan di umano ng lalaking ito. Paano ba yan, Hans? Bukas ang kasang problema na naman ito. Oo nga, Ateng. Pinsan pusa, nako palong palo ang chikahan ngayong umaga, hindi pa mga kasawsawan. Talaga namang all out kung sumagot ang ating mga sawsawera at sawsawera, katulad na lang ng all out na pag-aawat ng ating duong maskulado na sina B1 at B2. Laging all out naman at from the heart kung sila ay gumabay at magpayo, Atty. Ben Acosta. Doktora Camille Garcia. Father Sunny Merida. Sila pa ang ating mahal at Rio de Agapayo. Sa Luzon, Visayas and Mindanao, buong Pilipinas at buong mundo, face to face na. Kung hindi raw dahil sa pusa, hindi niya matutuklasan na siya pala ay niloloko di umano ng kanyang kinakasama. Ano nga ba ang kinalaman ng pusang ito na sinasabi mo? Nako, ikwento mo na sa amin. Ana Bolan, pasok! Please, please. Please, please. Please, please. Hi, Ana. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin. Pwede bang isabi mo muna sa amin kung sino yung kinakasama mo? Si David Leoterio po. Si David. Gaano na kayo katagal nagsasama? Three years na po. Three years kayo nagsasama? Saan kayo nakatira? Doon din po sa pinapasukan ko sa bar. Magkasama kayo sa trabaho ni David? Opo. Sa bar. 
Ah, uh, ikaw ang an anong trabaho mo dun sa bar? Waitress po. Ikaw yung waitress sa bar, tapos si David naman? Boy siya doon. Boy siya doon. Kasi yung tito niya yung may-ari ng bar. Eh. Ah, tito niya yung may-ari ng bar. Paano ba nagkaroon ng relasyon kayo ni David? Paano kanya niligawan? Una, ano, parang nagpapakita siya ng ano, yung bigla na lang siyang tatabi sa akin, tapos, hi, hello, ganun siya sa akin. O uh, tapos? Nung niligaw, nung pinagtapat niya sa akin na ano, na sinabi niya sa akin na may gusto raw siya sa akin, ngayon ako nabigla ako. Sa tagal na ano kasi, parang nagtsaga siya na... Nagtsaga siya talaga. So, talagang nagpursigido siya sa panliligaw sa'yo. Hanggang sa... Ano yun? Ano yun? Nung una, ayaw niya sana. Nung, uya ba, nung una ba ayaw mo sana sa kanya? Ay, parang... Ayaw ko, wala rin ako. Wala ako nararamdaman sa kanya. Nung una, ano kaya lang pursigido. Kaya nung nagtapat na siya sa'yo, sinagot mo na siya. Opo. Kasi nga, nagkagusto ka na. Kasi mabait din siya sa akin eh. Tapos, pagka... Kasi stay in kayo doon, di ba? So, ano yun? Magkasama na kayo sa kwarto? Kaming dalawa lang ano doon. Ay, napaka-sweet. Parang nagsasama nang talaga sila sa sarili nilang ano, bahay. Okay. So, alam na natin na sweet, nagsasama, nagligawan, eto na. Sino naman itong pinsan mo? Si Lalaine po. Si Lalaine. So, paano naman napasok si Lalaine sa kwentong ito? Si Lalaine po kasi... Close na pinsan ko kasi siya eh. Mm -hmm. Ngayon, lagi siyang pumunta doon sa bar kasi din, ano, dinadalaw niya ako, mm -hmm. nagkukwentuhan kami. Siyempre, parang close kayo eh. Tapos ngayon, hindi ko alam na may nangyayari na pala na ano, hindi ko alam. Nag-inuman nag kasi kami noon eh. Sa bar, sarado kasi yung bar. Sarado yung bar. Nung gabi nyo, nag-inuman nag kayo. Sino-sino kayo nag-inuman? Ako, tsaka si David, na asawa ko, tsaka si Lalaine po. Tapos ngayon, sa sobrang kalasingan ko, nauna na akong natulog sa kanila. Natulog ka na? Nauna na ako. Naiwan Lalaine. si David at si Lalaine. Naiwan silang dalawa. Lago. O. Oh. <laughs> Tapos? Ngayon, nung patulog na ako, kakaiglip ko lang, may narinig na lang ako na biglang sumigaw. Sumigaw? Kaya nagising ako. Ito ba yung may parang pusa ka narinig? O yung sigaw parang pusa? Yung sigaw. Ah, yung sigaw parang pusa. Ganon. <coughs> Ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan. O, tapos? Tapos ngayon, edi lumabas ako ngayon. Sinilip ko kung ano yon. Pag ngayon, paglabas ko, nakita ko yung asawa ko, nagsusot na ng short niya. Hala! Ayan na! Anong ginagawa nila, Le? Inaayos na niya yung palda niya. Nako! Patay! O, tapos? Ngayon, nung nakita nila ako, gulat na gulat sila sa akin. O, oh, tapos? Tapos ngayon, bigla na lang, nag, ano, nag, yung asawa ko, nag-sorry sa akin. Sinabi niya agad, eh di, nag, parang pumasok na rin talaga sa isip ko na talagang yun na yung, kung ano yung pumasok sa isip ko, talagang yun na. O, oh, ngayon, di nagsasorry si lalaki. Ano sinabi mo kay Lalaine? Ano nangyari? Wala nang sinabi. Sa sobrang galit ko, pinagsasampal ko siya, sinabunutan ko siya. Ano sabi ni Lalaine? Wala, wala siyang ano, hindi siya lumaban. Hindi siya lumaban? Nagpumiglas siya, tapos nakatakbo siya. O, oh, eto na. Ngayon, umalis siya. Di syempre, kayong dalawa na lang ni David. Ano ngayon ang nangyari? Ganun, sinabi ko, pinagsasampal ko rin siya. Naku. Ngayon, siya naman, wala siyang ginawa. Dead ma lang, natulog na lang siya. Natulog na lang siya. Natulog na lang, tinulugan lang niya ako. Walang paliwa-paliwanag. Wala. Pagkatabi pa rin kayo natulog. Hmm. Pero talikuran. <laughs> <laughs> ngayon, nung, nung sumunod na araw, nag-usap na kayo. Hindi, nung Kinabukasan na rin kasi noon, ano, umalis na ako doon. Ay, Balik, umalis ka na. Hindi na kami ngayon nagsama. Saan ka nagpunta? Para, nakitira po muna ako sa kaibigan ko. Ah, nakitira ka muna sa... Tapos okay. naiwan na lang doon si David. Hmm. Ito si Lalaine. Hindi ko na rin po siya nakita. Kailan ba ito nangyari? Noong August 19 po. Madaling araw. Oh my gosh! Ito na! Siya ang lalaking kinakasama ni Ana sa loob ng tatlong taon. Siya rin ang lalaking na huli niyang nagtataas ng shorts nung gabing iyon. Nako, ano nga ba ang tunay at eksaktong ginawa ninyo ng mga sandaling yon? Magpaliwanag ka! David Lauterio, paso! Okay, 
okay, okay. Ngayon lang kayo nakita. Simula nung umalis ka ng araw na yon, ngayon walang siya ulit nakita. Ngayon lang. Ang tanong, ano nga ba ang ginagawa nyo ni Lalaine at bakit kayo nagtataas ng shorts? Magtatalik po kaming dalawa po. Halo! Oh, Manulaw kayo! Diretsong diretso! Sama kayo! Sinabi niya agad-agad ang totoo. Magkatugma kaya ang sasabihin nila ni Lalaine mamaya pag tinanong natin si Lalaine. Malalaman natin ang katotohanan. Pagbalik na. Hindi hey, hey. hey, hey. ba napansin na may pusang dumadaan? Hindi naman po ako eh. Sila lang po nakatapak eh. Ha? Sila lang naman po yung nakatapak. Natapakan niya yung pusa? Ay, ganun! <laughs> Doon ba nakatira sa bar yung pusang yun? Opo. So, ibig sabihin, itong pusang ito ang saksi sa mga ay! Ayon kay David kanina, sinabi niya, inamin niya talaga na nagsapin-sapin sila ni Lalaine nung nahuli sila ni Ana. Katatapos niyo lang? Hindi pa po. Pasimula pa lang? Si Lalaine ba yung sumigaw na narinig niya? Opo. Bakit ba siya sumigaw nun? Natapahan niya po yung puso. Natapahan niyo po yung puso. Alam mo, pasalamat ko dun sa pusa, Ana. Dahil kung hindi dahil sa pusa, hanggang ngayon hindi mo alam na may milagro na gaganap. Gano'n mo ba kamahal si Ana? Dati po, mahal ko po siya. Nung banda mo rin po, nasasakala na po sa kanya eh. Nasasakal ka! Kasi kanina, kinuwen... Wala ko mahal, ba't di mo sinabi? Oo. Oh. Bakit ka naman nasasakal sa kanya? Kasi yung pinsan niya, pagka nagkikita kami, concert sa akin, no yung pawis mo, punas mo yung pawis mo. Tapos sinasabihan niya ako, huwag kang papagod masyado sa ano ha, trabaho mo ha. Nakakasakal ka na po. Ginagawa ko rin naman yun ha! Oo, oh, ginagawa din daw niya yun. Anong ginagawa yun? Ano ba yung ginagawa niya na ikinasasakal mo? Kaya po, sa mga babae po. Bakit? Po, sa mga babae po doon sa loob ng bar. Bakit ba selos ka ng selos sa kanila? Paano ba sila sa kanya? Paano kasi masyado siyang maharot sa mga babae doon? Paano ba siya magharot doon sa mga babae? Minsan, hindi kikilitingin niya, ganyan, tapos hahalikan niya. Hahalikan mo kay... Oy, David! David, David! Hindi naman tama na ginagawa mo yun kapag meron kang karelasyon. Dati pwede yun, di wala kang girlfriend eh. E ngayon may girlfriend ka, di ba? Iba na. Pero sige, ano pa? Ano pa yung nakakasakal? Maliban doon? Yun po, yung ano, pinagsaselosan niya ako kay ano, kay Lalay na hindi naman dapat Di dapat? Hindi siya dapat magselos? Eh magtatalik na kayo, eh magsasapin-sapin na kayo, hindi pa siya magsaselos? Kapal na mga mukha, no? Hindi ko naman dapat papatulan yung pinsa niya eh. Pinatula ko na lang kasi yun ang ginagawin sa ano. Wow! Wow! Kasalanan ngayon ni Ana kung bakit mo pinatulan si Lalaine? Kaya pala, kung gusto ng pinsan ko na nagpupunta sa bar, ha? So, tika muna, paano ba nag-impisa yung love story nyo nitong si Lalaine? Sige nga. Yung ano po, yung pupunta po sa pinsan niya, kinuha ko yung number. Ba't ba kinuha yung number ni Lalaine? Siya ang kumuha muna sa akin yung number. Kinuha muna niya yung number mo? Bakit daw niya kinuha yung number mo? Sabi ko, tinanong ko bakit. Hindi kayo doon naman! O, tapos, de, kinuha mo na rin yung cellphone niya. O, ano nangyari pagkatapos? Sino nagkakontaan po kami. Sino nagkontak? Minsan, ako po nagtitext. Minsan, ano, tinitext mo? Ayun, ba't, kumusta ka na? Ba't hindi ka pupunta dito? Paano na uwi? Sa ano? Yung ano po, yung nagkita na po kami. Ah, ah sarap, nakikita kayo sa labas? Opo. Bakit? Ano? Bakit kayo nakikita sa labas? Kasi po, sabi ko, tara, gimmick tayo mo. Bakit siya niyayaya mo mag-gimmick? Eh, siya, may girlfriend ka naman. Eh, niyayaya ko naman siya. Ayaw niya naman po eh. O, oh, tapos ano nangyari? Ano po, nag-galo po, namamasyal po kami. Saan kayo napupunta? Diyan lang po, sa may Baywalk lang po. Sa Baywalk? Tapos ano nangyari? Paano naging kayo? Yun, na nauluglog saan ni Lalain. Sabi niya po saan, napapamahal ka na saan. Sabi, sabi niya? Ano sabi mo? Ayun, lagot. Okay, kailan to nagsimula? Three months to no, ano po, June. Ang tagal nyo nang niloloko ako? Ha? Kaya pala gustong gusto ng pizza ko nang nagpupunta doon kasi may ginagawa na kayong mabalagan? Okay, balikan natin yung nangyari. 
Nagiinuman kay sino ba nag-aya mag-inuman? Siya po. Si Ana. Sabi mo, nagta- sabi niya kasi nagtataas ka ng shorts nung dumating siya. O ano nangyari pagkatapos? Nung nag-aaro po, sinampal niya po si Lalay. O tapos? Nung umalis na si Lalay, ako naman pinagsampal-sampal niya. Anong, sa- ano sinabi mo? Sabi ko, sabi ko, ay hindi na itamali, mahal ko na si Lalay. No, no, no. Sinabi niya sa iyo yun nung gaming yun? Hindi po, tinulugan lang niya ako. Oh, sa? Sa iyo yun, hindi mo lang narinig yun. Tapos nung sumunod na araw, ano nangyari? Yun, tinext ko si, ano, si Lalay. Sabi, sabi ko, punta ka dito, Lalay. Pagtapat natin sa asawa na hindi ko lang siya mahal, tayo ng dalawa magsasama. So ngayon, ang sinasabi mo sa amin, kung mas mahal mo na si Lalayne kesa kay Ana. Kung hindi pa dahil sa pusa, hindi natin malalaman, hindi malalaman ni Ana. Teka muna, hindi nyo ba napansin na may pusa dumadaan? Ginawa po ako eh, si Lalayne po nakatapak eh. Ha? Si Lalayne naman po yung nakatapak. Natapakan niya yung pusa? Ay, ganun! <laughs> Doon ba nakatira sa bar yung pusang yon? Apo. So, ibig sabihin, itong pusang ito ang saksi sa mga, ay! Sa mga nagaganap kay David at kay Lalaine. Doktora, tatanungin muna kita tungkol sa sinabi kanina ni David. Nasasakal daw siya sa kanilang relasyon. Paano mo ba Uh, mabibigyan ng katahimikan ang inyong pagsasama kapag may ganitong pakiramdam na nasasakal ka ng partner mo? Una-una, no, yung sinasabi dito ni David, para namang hindi nakakasakal yung sinasabi niya. Dahil kasi, pag sinabi mong nakakasakal ang isang tao, ito yung medyo kontrolado na yung behavior mo, pati yung, oh, ba't anong ginawa mo lahat? Tapos yung sinasabi Saka nga nagpunta, na... nagpunta, anong ginawa oh, mo? Ganyan. Yung pagbubunga nga, nandun na. At the same time, yung napaka-controlling ng behavior na kung saan ka nandoon, ay talagang napaka-paranoid niya kung ano yung mangyayari. Pero yung sinasabi mo, parang isang pamamaraan lang para maka-escape ka dun sa ginagawa. Mong so ito ay isang excuse. Oh, ito wow. ay isang dahilan-dahilan lamang. Oo, oh, dahil ang tunay na nakakasakal, eh sabihin na natin, it will come to a point na ikaw mismo parang um, hindi mo kaya yung nangyayari sa inyo na masyadong overwhelming yung, yung emosyon ng pagsiselos, overwhelming yung emosyon na pagdududa, nandun yung sobrang tiwala na hindi mo maintindihan na possessive, nandun yung mga qualities na sobra-sobra. Pero yung pinapakita dito na sinasabi dito na ganito si A, na ganyan, na nagsiselos, eh, may, re- may rason eh. May rason eh, di ba? Oh, sana kung walang rason. Ayun. Ang masasabi ko lang, makakakita pa ba siya na may patilyang ganyan? Ah, alam mo kung yan na yung kanyang um, uh, sabihin na natin eh yung kanyang deadly weapon para sa mga kababaihan. Siguro naman si Ana naman ang ipapakita niya yung, kab- yung busilak na puso niya para yung lalaki eh talagang mamahalin siya ng todo-todo. Yes! In short, meron pang iba dyan. Ang dami-dami! Wala sa patilya yan, Hans! Magbutohan na tayo! Neto na, nasa puti. Ang isang babaeng na huli, ang kanyang kinakasamang nasa pula, nakasama ang pinsa. Naku! Need ko ba ba kayong tanungin kung para kanino ang simpatsya at boto nyo? Boto Hans, go! Naku! Mukhang kahit pinagkaabalahan ni David ang kanyang patilya ngayong umagang to at ati, ating jelly, mukhang hindi na-impress ang ating mga kasawsawan dahil wala akong nakikitang sumusuporta sa kanya. Okay! Higit pa raw sa pinsa ng turing ni Ana sa kanya. Kaya hindi niya lubos maisip kung meron nga ba siyang relasyon sa kinakasama niyang si David. Oras na para ating marinig ang inyong panig. Nako, handa na ba kayo? Eto na sila, Lane Bolan. Pasok! Lalaine, ba't ikaw ang nagagalit sa kanya? Hindi ka nga nung nagkakasawa mo! Eh, ba't ikaw ang nagagalit? 
nagagali. At ikaw ang... Ikaw ang umaha sa pinsan mo eh. Diretsahang tanong, Laleng. May nangyari ba sa inyo nung gabing yon nang mahuli kayo ni Ana? Meron. Sabi ni David kanina, hindi pa nangyayari pero sabi ni Laleng, umamin na na may nangyayari talagang sa pinsapen nung gabing yon. Alamin natin kung ano ba nangyari sa pusa. Sa pagpabalik na, ha? Kaya mong iwan yung kinakasama mong wala ng oras para sa'yo. Kaya mong bitawan na ang kahit na anong relasyon ang meron ka sa pinsan mo, nakadugo mo. Para kay David. Kaya mo? Lien Gen, hindi lang po ako basta hanga sa show na ito. As in, thumbs up po talaga ako. Kaya naman, hindi-hindi ko pinapalampas araw-araw ang panonood ng face-to-face. -face. Pati mga kasamaan ko sa flat ay nahawa na din sa akin. Super hanga po ako, Ateng, sa trio Tagapayo. Hindi lang po sila basta nagbibigay ng gabay, kundi natutulungan din nila ang lahat, pati mga manonood, ng mga kaalaman nila tungkol sa ating mga karapatan at lakas. Sinabi kanina ni Lalay na may nangyari daw sa kanila ni David nung gabi yun. Kaya lang, ano nangyari? Bakit humiyaw ka na malakas na malakas? Naapakan ko po yung pusa. Naapakan mo yung pusa! Yung pusa na yon sabi ni David Alaga talaga, sa nakikita mo na talaga yung pusa doon. Hindi mo akalain sa, sa init na mga pangyayari, eh, ayan na nga ba, naapakan mo ang pusa. Buti hindi ka kinalumot. Kinalumot ko, kaya po napahiyaw ako. Ah, kinalumot ka ng pusa! O ito na, kanina tinanong ko kay David kung paano nagsimula relasyon ninyo. Ang sabi niya, ikaw daw ang unang humingi ng number niya. Totoo ba yon? Hindi. Hindi? Anong totoo? Sige, sabihin mo. Ikaw daw ang unang number niya. Pupunta kasi ako sa kanila nung pinupunta ko yung pinsan ko. Eh, hindi ko naman nakalain na ayos si David na kinuha niya yung number ko. Sabi niya na kunin, kunin nga raw yung number ko. Tapos yung text ng text siya sa akin. Hanggang so siya ang kumuha ng number mo? O, David, sino ba talaga ang kumuha ng number? Sabi mo kanina siya humingi ng number mo. Opo. Eh, ba't ngayon na sabi niya, ikaw daw ang humingi ng number niya? Ano ba talaga? Tapos siguro siya sa asawa niya. Ikaw daw una nagpakita ng motibo, sabi niya. Sabi niya kanina, ikaw daw ang una nagpakita ng motibo. Naulog na rin po yung love ko sa kanya kasi yung ano po, yung boyfriend ko, wala nang time sa akin. May boyfriend ka? Alam naman ni Ana yun, may boyfriend ako eh. Yung sa inyo ni David, gano'n na kayo katagal? Three months. Three months. Kayo ba eh, may mga nangyari na sa inyo maliban nung gabing yon? Bale, ano, pangalawang best pa lang yung nasa bar. Wee! So, ito ang tanong ko sa'yo. Nagpupunta ka sa bar dahil binibisita mo ang pinsan mo. Tapos lumalabas kayong dalawa. Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi na makasabi niya, mas mahal na naman daw ako eh. Kaya hindi ka nakonsensya. Ito yan eh, hindi ka lang, hindi mo lang tinraidor ang pinsan mo, tinraidor mo yung kinakasama mo. Dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa ang kasalanan mo dito, darling. Wala, wala, naman, wala naman tong time na sa akin yung boyfriend ko eh, kaya nagawa ko na Kaya yung okay lang yun. Eh, ba hindi mo siya hiwala yan? Ano si naman po, ano ibira lang po kayo magkita kasi tambay siya, lagi siya nasa mga barkada niya. Eh bakit siya ang boyfriend mo? So sa pagkikita niyong ito, sabi niya, ikaw daw ang una nagsabi sa kanya na nang pakiramdam mo sa kanya, ikaw daw talagang nauna magpakita ng motibo. Ayun nga po kasi ano eh, nagtatag siya sa akin kaya nahulog na rin po yung loob ko sa kanya, sinabi ko na sa kanya na mahal ko siya. Sinabi mo na. Tapos ano nangyari, ano bang plano niyo kung di ba kayo nahuli, mag magtatapat kayo, eh, kaya lang may kinakasama ka rin. Ayun. Ano ba talaga ang plano nyo ni David? Bago kayo mahuli. Ayun, sabi naman niya, ano eh, kaya niya naman daw niya ipagtapat sa asawa niya eh. Tsaka pipiliin para naman daw niya ako sa asawa niya. Ano ba nagustuhan mo kay David, Lalaine? Mabait siya. Mabait siya. Naisip mo ba kung talagang mabait siya, di dapat hindi niya tinatry door si Ana? Tama! Yung, yung patilya ba niya, type mo rin? <laughs> May tattoo pa, oh. Mm. Ano ba yung nasa tattoo mo? Patingin nga, ano nakalagay dyan sa tattoo mo, David? Pusa? Ay, hindi. Susan. 
Jeff, Jeff, Susan. Sino si Jeff, Jeff at si Susan? Barkada po yan. Itinato mo ang pangalan ng barkada mo sa katawan mo? Bakit? Dati po. Ha? Dati po. Ah, teka muna. Ito ba si Susan ba eh, girlfriend mo noon? Ayun, noon bago, bago pa dumating si, si Ana sa buhay mo. Eh, sino si Jeff, Jeff? Boyfriend. Boyfriend mo naman noon. Hindi, sino si Jeff, Jeff? Anak ko po. Anak mo? May anak ka! Alam mo ba na may anak siya? Teka nga muna, Ana. Nakatato ang Jeff, Jeff. Kakakita ko lang sa kanya, wala pang isang oras. Nakatato dito, Jeff, Jeff, Susan. Tinanong mo ba kahit kailan kung sino si Susan at si Jeff, Jeff? Hindi rin po. Bakit naman hindi mo naitanong kung sino yung nakalagay sa dibdib niya? Oh, hindi ko nang tinanong. Bakit? Alam mo, may dahilan yan. Imposibleng hindi mo naisip itanong yan. Dahil ako wala pang 10 minutes, kanina ko pa tinitingnan kung ano nasa dibdib niya. O sila din, napansin nila. Natatakot ka bang itanong? Natatakot ka marinig yung sagot? Oo. Oh, oh. So, ngayon mo lang narinig na may anak pala itong si David? Sa tatlong taon na pagsasama ninyo? Opo. Ibig sabihin, hindi niya nakikita yung anak niya. Tama ba? Nasaan ang anak mo? Probinsya po. Saan probinsya? Mindoro. Sa Mindoro. Sino suportahan mo ba to? Sino suportahan mo? Si Susan ang nanay ni Jeff Jeff. Bakit kaya naghiwalay? Ayaw, ayaw po sana ng magulang niya. Ayaw ng magulang niya. Bakit ayaw ng mga magulang niya sa'yo? Kaya daw po, sa mga babae po. Kasi? Sa babae daw po. Kasi ano? Sa mga babae daw po. Sa mga babae! Ngayon mo rin lang narinig ito, hindi ba? Ano naman na masasabi mo? Ha, sa kanya naman yun eh, kung sino yung ano niya. Kasi kanina sinasabi niya sa amin, mariin niyang sinasabi na ikaw na, mas mahal ka niya kaysa kay Ana. Ikaw ba? Payag ka na maging kayo na talaga? Mahal mo ba si David? Mahal ko na rin po. Mahal mo na rin. So ngayon, payag ka na kayong dalawa na magsama? Kaya mong iwan yung kinakasama mong wala ng oras para sa'yo? Kaya mong bitawan na ang kahit na anong relasyon ang meron ka sa pinsan mo, nakadugo mo? Para kay David, kaya mo? Hindi po. Karelasyon siya ni Lalaine for one year. Kaya hindi niya inakalang nakikitag po pala ito di umano sa ibang lalaki. Saan ka nga ba nagkulang kay Lalaine? Raymond, salud! Paso! Sandali, sandali. Kalma lang. Diretsya ang tanong, Raymond. Paano mo nalaman ang tungkol kina David at Lalaine? Kina uh, girlfriend ko eh. Anong laman ng text message? Sabi, magitang araw po sila. Ano ang nangyari pagkatapos nun? Malalaman natin kay Raymond sa pagbabalik ng... Ikaw ba, Raymond? Bakit naglalain ka pa eh may Lucy ka naman? Hindi nga po siya mahal eh. Hindi mo siya mahal. Kapanya ko ba? Eh bakit? Kung hindi mo ako mahal, bakit tinatanggap mo yung pera kung binibigay ko sa'yo? Ateng Jelly de Belen would like to thank the following. Glamour, 15th Avenue, Bambi Fuentes, Bebo, Rain Nail Art, Salon de Manila, Holden and Hung, Hans Mortel would like to thank Dr. Ariel Recto Davalos. Face to Face would like to thank the following. AXN Time and Sports Shades. Lasap Gata Mix. Tamang tibla sa pang araw-araw na gatang ulam. F101. Wear your needs. Home appliances by Minami. Galing ng quality. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Para sa ahit guapo, Vantage Racers. Mabibili na sa iyong suking tindahan nationwide. Vantage Racers. Alas sa talas. Cowboy Grill since 1994. Five bands. Great food. Unique experience. Dynasty Court Hotel. Apple Tree Resort and Hotel.
Shannonton Bed and Breakfast, Country Village Hotel, CY Gabriel, Ang Sabot ng Mga Artista, Chicken Charlie, To Go Travel, please, please. To Go Free. si Raymond kanina, ang sagot niya sa akin, nalaman niya sa, dahil sa text ni David, ang relasyon nitong si Lalaine at si David. Anong ginawa mo na mabasa mo ang text? Sinundan ko po si, ano yung Lalaine. Sinundan mo? Eh, kailan to nangyari? August 19 po. Ah, ito yung pagkatapos. Na pagkatapos na mahuli kayo ni Ana. Okay, sinundan mo sila saan? Sa labas mo ng bar. Sa labas ng bar. Ano nangyari? Sabi po ni David na iwanan nga niya po yung asawa niya dahil lang kay Lalaine. Oo. Oh. Tapos bigla ko na po niya sinapak nun. Ah, narinig mo. So hindi nila, walang kamalay-malay si Lalaine na sinundan walang. mo sila. Hindi po alam. Tapos, ano ba yung laman talaga ng text? Ano nakalagay sa text? Yung nga po, sabi ni David, punta ka naman dito, usap tayo tungkol sa nangyari kagabi. Ganun po yung David. So naghinala. Ikaw ba eh, bago pa rito na nangyari, meron ka nang hinala? Wala naman po. May tiwala naman po ako sa'yo sa Gali Pengue. Bakit naman nagkataong nabasa mo ang text? Nagpunta kung may tiwala ka. Ha? Nagpunta po siya. Tapos nung maga po, nilapag niya lang cellphone niya. Oo. Oh. Tapos doon nga po nabuksan ko. Na bakit mo binuksan? Tumunog? Opo. Ah, so nung tumunog, ikaw na nagbasa? Opo, ako na po. Ah. Tapos nga, sinundan mo, sinapak mo. Ano nangyari pagkatapos na nagsapakan? Lay, lawat po kami ng mga tambay sa labas eh. Oo. Oh, oh. Tapos ano nangyari pagkatapos? Wala po, umuwi na po ako nun. Umuwi ka na. Ngayon, pag uwi, ano nag naging pag-uusap nyo ni Lalaine? Nga po, nag-uusap nga po kami kung ano po yung ano, decision namin sa relasyon namin. Ano nga ba ang intensyon nyo sa relasyon ninyo? Eh, ako, gusto po po makisama sa kanya kung siya ayaw nyo. So, mahal mo siya. Mahal na mahal At pinapatawad mo siya. Opo. Eh, bakit nakatawad ka lang daw? Ganito ang gusto ko malaman. Sabi ni Lalaine kanina, wala ka daw oras sa kanya. Noon po yun. Bakit ka walang oras sa kanya? Puro barkada po kasi. Wala ka bang hanap buhay? Wala po. Bakit? Tambay lang po. Hanggang ngayon? Opo. Oh, eh paano siya magkakaroon ng ganang pakisamahan ka kung wala ka naman parang direksyon sa buhay? Hindi sumigap na nga po ako ngayon eh. Ilan taong ka na ba? 23 po. 23? Ilan taong ka na lalain? 24. So, sabi niya wala kang oras para sa kanya. Kaya siya naghanap ng iba. Pero gano'n mo kamahal si Lalaine? Higit pa po sa buhay ko. Higit pa sa buhay niya! Kahit na nagawa niya sa'yo yun, naintindihan mo. Hindi ako lang po yun. Sa tingin mo ba si Lalaine ang babaeng pwede mong pakasalan? Pwede rin po. Ano naman ang masasabi mo doon, Lalaine? Kanina kasi sinabi mo na napamahal na sa'yo si David. Pero, nung tinanong kita, ang sagot mo, hindi mo kaya ang iwitawan ng lahat para kay David. Ano ngayon ang masasabi mo? Ayun, puro kasi siya. Ano, eh. Puro na ako siya sa barkada, kaya parang ayoko na rin sa kanya. Eh. Nawala na rin ako ng gana sa kanya. Nawala ka na ng gana sa kanya. Kailan mo pa naramdaman ito? <laughs> mga yun, yun na nga po yung mga ano kami. Mga five months po kami. Pero iniisip ko, kung nung five months pa lang kayo, may ganyan ka ng pakiramdam, E eh, sana tinapos mo na. Ba't tinatagal mo pa? Hindi kasi naman po ano eh, nagtataka naman po kasi pumupunta naman siya sa bahay, may ano, may dinadala naman siya sa akin, mapasalubo. Teka muna, san, kung hindi ka nagtatrabaho, saan ang gagaling ang mga pangaraw-araw mo? Oo nga, saka saan galing yung para sa kanya? Kay Lucy po. Ha? Kay Lucy. Kung may lalay na ipinaglalaban itong si Raymond, Alang-alang sa pagmamahal niya sa kanya. Eh sino itong babaeng umeeksena sa buhay niya? Magpakilala ka sa amin. Lucy Sarsilia, paso!
So nauna si Lucy. Wala ka bang kamalay-malay na merong Lucy sa buhay ni Raymond? Wala. Kasi po ano yung nakilala ko po yung si Raymond, ano yung nag-aaral ako. Pinatid sundo niya ako sa, ano, sa school. Ang kapal ang mukha mo. Hindi mo so, ba inaalam ng mga binibigay niya sa'yo kung saan nanggaling? Alam ko ba yun? Ba't hindi mo tinatanong? So Lucy, sa'yo ba nanggagaling ang pera o kung ano mang pasalubong na binibigay ni Raymond? Opo. Kay Lalaine? Tanggap naman siya ng tanggap ang kapal ng mukha mo. Binibigay ka ng pera Total ka pala. Magkano ba ang binibigay mo dito kay Raymond at gaano kadalas? Kung yung Sabado po, o kaya minsan naman wala pang Saturday nang hihingi niya sa akin. Bakit mo binibigyan ng pera si Raymond? Pang budget daw po. Minsan Ayon? naman, pang budget. Eh bakit ikaw nagbibigay? Ikaw ba magulang? Pabayaran naman daw po niya. Ah, parang mga utang-utang? Kailan mo ba nalaman na ang tungkol kay Lalaine? Noong 19 po, nung nagkagulo sila, nagsuntukan daw po sila ni David. Paano mo nalaman? Sinabi po sa akin ni Ana. Ana, eto na. Teka muna, paano mo nalaman? Kasi hindi alam nila Lane na may Lucy. Ikaw, paano mo nalaman na may Lucy? Hindi alam po na po talaga na sila. Eh bakit hinahayaan mo yung pinsan mo? Ba't di mo sinabi kay La Lane? Ayoko naman po kasi nangyayalam ng ano eh, buhay nila eh. Ano yun? Ayoko pang nangyayalam ng buhay nila. Saan kaya tama? Alam nangyari sa'yo. Saan? Oy! Huwag mong bigyan ng tamang dahilan at hustisya ang ginawa mo sa pinsan mo. Magkaiba yun. Wala ka na pinipili. Paano mo nakilala si Lucy? Ano po, malayong kamag-anak po ni David. Malayong kamag-anak ni David? So David alam mo rin. Nagkatrabaho. Hindi mo sinabi kay Lalaine na may Lucy? Hindi na may relasyon po sila. Hindi mo alam na may relasyon sila. Sino ang magkasama sa trabaho? Si Ana po, magkasama po kami. Magkasama kayo sa trabaho? Cashier po ako. Doon sa bar? Opo. Doon sa parehong bar kung saan nakatira si Ana at si David. Ba't hindi mo naman sinabihan ng pinsan mo, uy, may kinakasama yan? Oo po kasi nakaganti sa kanya kaya sinabi ko sa kanya. Ah, kaya nakapag-desisyon ka nang sabihin kay Lucy kasi nga galit ka. So sa isang taon na may pagsasama, may, may, mag, may relasyon itong dalawa, wala kang tikong bibig. Kasi ayaw mo makialam. Hmm. Ano, hindi mo ba naisip yung ginawa mo? Dalawang lalaki pinagsasabay mo? Lucy, Lucy, Hanggang ngayon ba kayo pa rin ni Raymond? Opo. Tingnan mo naman to. O, tingnan mo naman to. Nakita mo na nga nangyari. Alam mo na nga na niloloko ka. Narinig mo sinabi niya kanina? Gusto raw niyang pakasalan. Itong si Lalaine. Matapos ang lahat na nangyari, pinatawad niya. Eh kayo pala. Wala na po akong magagawa kung yun ang piliin niya. Ikaw ba? Ikaw ba Raymond? Bakit naglalain ka pa e may Lucy ka naman? Hindi nga po siya mahal eh. Hindi mo siya mahal. Kapal ng buka mo? Kung hindi mo ako mahal, bakit tinatanggap mo yung pera kung binibigay ko sa'yo? So parang pineperahan mo lang siya? Napakasakit naman nun, Raymond. Bakit mo naman nagawa yun sa isang taong nagmamahal sa'yo? Pinagpalit ko yung magulang ko dahil sa'yo, dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pinagpalit mo magulang mo? Opo, nagalit po yung mga magulang ko sa akin. Kasi ayaw po nila sa kanya. Tapos umalis po ako sa amin. Kasi sobrang galit po ng mga magulang ko, umuwi na lang po sila ng mas bate. Pambihira! Lahat yata ng lalaki gusto mong angkinin eh. Ito na nangyari sa iyo, ano, nakita mo na. Yan, Lahat para... talaga ng mga ginagawa natin eh may balik eh. 'Di ba? O sige, David, eto kunwari isa kang pusa. <laughs> Sinong pipiliin mo? Isang tinik ng isda na si Lalaine o daga na si Ana? Bakit? Si Ana po. Si Ana. Oh, kanina si Lalaine. Anyare! 
Bakit? Bakit si Ana? Bakit si Ana? Ana, pasa pasaya siya na. Sana naman patawad mo ako. Oh, ba't naiiyak ka ngayon? Ikaw, mahal ko eh. Sandali, sandali, sandali. Paano tayo umabot sa ganito, David, sa mga pangyayaring nakita mo ngayon? Kapag isip-isip na po, mali po ang ginagawa ko. Sana mapatawad niya po ako. Itong si David ay medyo nahimasmasan na. Pero alam kong meron pa tayong ibang bisita na nangangailangan ng tulong mula sa ating trio tagapayo. Sana nga ay uh, makatulong ang ating trio. Kayo na po ang bahala. Graduate ka ng, ng high school nung 20 pa, eh, 24 ka na. Anong ginawa mo na abot na taon? Yung mama ko po kasi ano yung may sakit din. Kaya tumutulong ako doon sa bahay. Unang-una, hindi ko, ako naniniwala, hindi ka masyadong concern sa uh -huh. naging relasyon mo rito kay uh, uh, David. Eh. Kasi ni hindi mo nga inalam kung sino yung Susan na yan, kung sino yung Jeff Jeff na yan. Ang, ang nararamdang, ang, ang obserbasyon ka lato ni, Nasaktan talaga siya dahil pinsan Doon pa. Doon sa pinsan. Oh. Pero, ano siguro, ano? Pwede niyo pa uling buhin ang inyong pagsasama bilang isang... Ano naman yung nandito mo? Magkadugo. Seryosohang nag-uusap ang ating mga bisita at ang ating trio tagapayo. Ano kaya ang nangyari, attorney? Bago sana pasukin ng sino mang lalaki at sino mang babae ang mga ganitong ano, kalagayan o sitwasyon, isipin nila. Baka sila ay makadagdag sa mga problema pa na maaaring pabigat sa ating lipunan sa pagdami ng mga batang mapapabayaan. So sana makailang beses nilang isipin ito upang sa ganon ang mga problema ito na ngayon ay nagiging problema na ng ating bansa. Kung hindi man totally ngayon may ra-radicate, sabi nga, ay malesen man lang sana ang problema ito. Yun lamang po. Doktora, Okay, unang-una siguro na dapat nating isipin bilang isang tao, yung maayos, mabuti at responsabling tao, lalo na sa mga kababaihan. Ang inaano namin dito is yung maging responsable kayo sa, sa, sa sarili nyo. Dahil kung magiging responsable kayong tao, magugulat kayo, hindi kayo pabigat sa lipunan, hindi kayo magiging pabigat sa inyong pamilya, at lalong hindi kayo pabigat na sa mundong ito dahil kasi naging mabuting tao kayo. Yan lang po. Salamat, Doktora. Father, kayo po. Ating yung nakikita kong kirot at hapdi na nararamdaman itong dalawang babae narito, si Ana at saka si Lucy, ay siguro ay pansamantala lamang dahil po unang-una, dito po kay Ana, si Dabi niya, narinig po natin lahat, na wala po siyang pagtingin o pagmahal dito kay David sa una pa. Ngunit nahulog po ang kanyang loob dahil sa si David po ay mabait, consistent po siya, at may tiyaga, di ba? Pero hindi lahat ng kasabihan na sinasabi natin na kapag may tiyaga, ay may, may nilaga. nilaga. Pwede rin kapag may tiyaga, ay may ampalaya. Ayun na, naging oh. mapait. <laughs> Kasi po, may pait at hapdi, <laughs> di ba? O minsan tayo nagtsatsaga pero nauuwi sa hapdi, Ayun. kirot, at Ayun. sa sakit. Kaya dito po sinasabi ko ang hapdi at kirot, na nararamdaman nila Lucy at Ana ay pansamantala dahil po doon sila babangon kung saan sila ay nasaktan. Kaya sa mga desisyon nyo, na ginawa nyo ngayon ay kami po ay nagbibigay ng respeto upang magkaroon po ng linaw at magkaroon magandang uh, kahinatnan itong sigalot na ito. At ang pinakamahalaga po itong magpinsan na ito ay sana po ay magkabatid. Salamat po. Maraming salamat, Father. Hindi po ba habang tayo tumatanda, siyempre nanggagaling tayo lahat sa pagkabata, sa pagiging inosente, sa kagustuhan na umibig, lumigaya, minsan o kadalasan lahat tayo ay nagkakamali, nadadapa. Pero ang importante ay sa pagkakadapang yun, pagbangon natin, tayo ay natuto. Dahil kapag tayo natuto, hindi na muling mangyayari sa atin itong sakit na nararamdaman natin. Lucy, ngayon na nalaman mo na ang totoo, narinig mo na ang lahat ng sinabi ni Raymond. 
Anong plano mo gawin? Plano ko po umuwi na lang sa province. Uwi ka doon? Sa parents ko po. Kasi simula nung umalis ako sa bahay, hindi ko na sila nakita at nakausap. Na sobrang galit po kasi nila sa akin. Umuwi po sila ng mas bati. Marahil nga ay tama na magkita kayo't mag-usap, makahingi ka ng paumanhin sa kanila. Sigurado ako na kapag lumapit ka ulit sa kanila, tatanggapin ka nila ng buong buo. Dahil ang mga magulang, hindi, hindi matitiis ang kanilang mga anak. Ikaw ba rin may gusto pang sabihin kay Raymond? Ikaw naman, Raymond. Kinausap ka na ng ating trio, nanig mo na lahat na nangyari dito. Ano ba sa tingin mo nangyari? Saan ka ba nagkamali? Marami po. Maraming pagkakamali po eh. Ano po yun? Wala pong trabaho. Puro tambay lang. Kaya po maging sumikap na nga po ako eh. Mm -mm. Paano mo ito gagawin? Mag-apply-apply po. Sa tingin mo, ano dapat mo ngayon gawin? Maliban sa paghahanap ng trabaho? Tubago na po. Mihingi nga po ako ng pasyensya kay Lu. Sige, kay sabihin mo sa kanya bilang katabi mo naman na siya. Sorry na. Hindi ka naman kalayan na ganun mo yung nyari. Sana ba ako mo ginawa? Inisip mo muna. Sa dami, ng, sa dami nang naitulong ko sa'yo. Tapos ganito yung gag gaganti mo sa akin. Lahat na nga, sinakribisyo ko sa'yo eh. Dahil lang sa pagmamahal eh. Patawarin ba? Bakala ka na. Basta huwag mo na akong guguluhin. Mahirap ang bigla-biglang magpatawad, syempre. Darating din yan sa tamang oras, hindi ba? Ikaw ba, Raymond, meron kang gustong sabihin kay Lalaine sa mga oras ito? Ikaw ba'y balak mo pang ipagpatuloy ang relasyon ninyo? Anong gusto niyo? Hindi na rin po. Bakit? Ay, na rin niya po yan sa akin eh. Eh, kung gusto pa niya sa'yo? Bago po muna ako. Ayusin mo muna sarili mo, no? Ikaw naman, David, na may... Ilan taon na ang anak mo, David? Four years old. Four years old, imagine mo. Kailan mo siya huling nakita? Nung baby pa lang po. Nung, nung baby pa lang, hindi mo ba namimiss ang anak mo? Eh, miss ko po. Bakit hindi mo siya nabibisita? Eh, kahit miss tayo ka po sa probesyon namin, lalayo sa anong magulang ng kasama. Ikaw ba'y sumubok na? Sinubukan mo na bang gawin? Ilang beses? Dalawang beses. Na. Dalawang beses inilalayo sa'yo. Siguro kailangan na maramdaman din nila, ma ma mapatunayan mo sa kanila na karapat dapat mo ding makita ang anak mo dahil anak mo yun eh. Kahit ano pa sabihin nila, anak mo yun. Pero kailangan patunayan mo rin na bilang ama, ikaw din ay karapat dapat para sa batang iyon. Para magkaroon ng relasyon sa anak mo. Kanina, sinabi mo na humihingi ka ng tawad. Anong gusto mong mangyari? Hala, makapatawad mo ako. Salamat. Pero kung gusto mong magbalikan tayo, nakasaya yan. Basta ako, adol lang ako. Hala ko, nagkamali ako sa'yo. Sana patawad mo ako. Matatawarin kita, pero sana wag mo nang gawin sa iba. Ang ibig ba sabihin nito ay nakapag ka na na tapusin na talaga? Opo. Hindi po, hindi po karapat dapat sa kanya yung pagmamahal ko. Sa oras na binigyan talaga natin ang halaga ang ating mga sarili, malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay natin. Lalaine, alam namin hindi ka masamang tao. Alam naman natin na lahat tayo nagkakamali. Pero ang importante ay sa mga pagkakamaling yun, tayo ay tatanggap ng ating pagkakamali, aamin, hihingi ng kapatawaran, at syempre, magbabago. Sa tingin mo ngayon, anong, anong dapat mong gawin? Ay po, siguro po, tutulungan ko na yung magulang ko. Magtatrabaho na lang ako. 
para para naman papakilabawan nila ako. Higit sa pagpapakinabang nila sa'yo para papakinabangan mo yung sarili mo. Para mabigyan mo ng respeto ang sarili mo. Nang halaga ang sarili mo. Siguro kung sakaling maghanap ako ng lalaki, hindi na katulad ng hambay. Hindi na ako tawad sa kanila. Sa'yo, Ana. Sorry. Kasi hindi. Basta lang, biktima lang naman din ako eh. Hindi ka makalain na mahulog yung loob ko sa asawa mo. Lalo yun na lang siguro ako. Para wala, para wala na kami communication. Kaya sana naisip mo rin yung kasi pinsan mo ko eh. Say, Lucy. Sorry kasi hindi ka naman nakalain na matagal na kayong dalaw ni ano eh. Ni Raymond. Tsaka hindi ko naman alam na sa yung pera yung binibigay niya sa akin eh. Bakit hindi mo siya tinatanong? Tsaka sa'yo, David. Ano? Bumalik ka na kay Ana. Kasi, para magkaayos na kayo magpinsan. Tsaka ayusan niyo na yung buhay niyo. Hindi ko na kayo guguluhin. Alam mo yun, na kasi. Para ano, gusto ko lang ka. Ikaw ba yung may gusto rin sa BK, Raymond? Sa'yo, sana magbago ka na. Tsaka sana ano, huwag ka na maluloko ng babae. Huwag ka na mamamera. Ayun, sana mapatawad mo ako sa nangyari sa amin ni David. Hindi, okay na, okay na yun. Kaya mo dapat tawarin. Alam, alam nyo, natutuwa ako kasi parang nagkaroon ng liwanag talaga dito sa grupong ito. Dahil sa mga pangyayaring ito, talaga minsan kinakailangan talaga ng Diyos at talaga bigyan tayo ng challenge. Kila, minsan kailangan mangyari sa atin yun para mauntog tayo sa katotohanan na ang ginagawa natin ay medyo saliwa. Pero ang pinaka-importante ay may pagkakataon kayo ngayong magbago, may pagkakataon kayong ituwid kung ano man ang baloktot ngayon sa mga buhay ninyo. Hindi ito magiging madali. Hindi ora-orada gaganda agad ang lahat. Pero kapag pupursigyan ninyo, kapag itutuloy nyo lang, makikita nyo, gaganda din ang mga buhay ninyo. Maraming salamat sa ating mga bisita. Salamat sa pagtitiwala ninyo sa face-to-face. Amin na na tayo mga kapatid. May mahalagang aral na naman tayong natutunan ngayong umaga. Walang perfectong relasyon, walang perfectong karelasyon. Pero hindi imposibleng magkaroon ng matatag na relasyon. Ito ay samang may pagkakaunawaan, may pagpupunan, at may hangaring magbago. Inuunawa ito ng pagkukulang ng isa't isa. Pinupunan ang anumang kahinaan at handang baguhin pa ang mga negatibong ugali para makaiwas sa anumang pagkakalala. Para sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang taong mahilig mangibang bugad ay taong hindi makukontento sa hinahangin. Maraming salamat sa ating co-host na si Hans! Siyempre pa sa Dance Squad! B1 at B2! Trio Tagabayo! Sa ating mga sawsawero at sawsawera, higit sa lahat sa ating mga bisita na nagbabahagi ng kanilang kwento at nagtitiwala sa atin. Siyempre po, huwag niyo kakalimutan pag Sabado ng gabi ang live exam ng Artista Academy. At tuwing linggo naman, masayang games lang sa Game and Go! Happy birthday! sa isa naming matikas na cameraman na si Romel Juanesa. Happy birthday! Ayan siya! Ayan, alika, mag-hi ka naman, kaway! Ayun na nga, ako po ulit ang inyong pambansang kapitana, si Ate Angeli na lagi nagpapaalala ang problema ang pwede mong tawanan pero hindi hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan. Hey, hey! Para sa inyo ito, mga kapatid.